Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来世家 MD 平台的动作游戏《艾丽莎之龙》。很多小伙伴看见女主就已经猜到了，大叔今天是你玩的呀？没错，猜的真准。本作出品于一九九二年，游戏素质还是相当不错的。先给大家介绍一下游戏的基本系统。屏幕的左上角是主人公的相关信息，包括血量、攻击的威力，还有蓄力槽。屏幕的右上角是宠物的信息，包括了宠物的类型、血量、等级以及蓄力槽。宠物是本作的灵魂系统，一共有四个。他们分别是光幻大帝、火龙奥瓦罗、炎魔之云、火球马尔迪亚、风铃之空、雷鸟菲尔、水牙之海、飞行蜥蜴朗斯。第一关的场景是寺庙，在寺庙的里侧有不少隐藏的要素，能够收集到很多关键性的道具。刚才捡到的蓝色五角星是提升宠物等级的，四个宠物等级都是分开计算的。咱们在第一关如果收集的比较齐全的话，能够把两个宠物升到满级，也就是三级。宠物升级之后，会获得一点血量的最大值，并且它的攻击方式也会得到升级。由于每个宠物的攻击方式是不一样的，所以升级之后得到的效果也不同。比如火龙一级的时候只能突出一个火球，二级的时候就是两个，三级是三个。火球主要的用途是碰撞伤害，还有抵挡敌方的攻击，所以它提升等级获得的效果就是提高它的充能速度。雷鸟的效果是全屏的爆破攻击，一级的时候是爆破一次，三级就是爆破三次。飞行蜥蜴能够扔出回旋镖，等级越高，扔出的数量也就越多。这个地方有一小段的剧情，正好给大家介绍一下游戏的背景。咱们面对的这个角色叫做德鲁加。德鲁加是美版的名字，日版的话它叫做多尔格，是邪教的教主。这个石头一样的球体是邪神之井，邪神的名字叫做巴拉达尔。德鲁加的教团就是想要复活邪神，所以他现在放这个火不是为了烤蛋，哪怕你是邪神，把蛋这么烤也受不了啊。所以他是为了加快邪神的复活。邪神上一次被封印是在十年前，女主艾丽莎的父亲勇敢地站出来与邪神交战，保护了人类，但最后也不幸阵亡了。艾丽莎继承了父亲的龙骑士血脉，可以同时使用雷电魔法和召唤魔法。所以这次，邪神意图复活，就需要艾丽莎挺身而出。像这些游戏的背景资料，每次做视频的时候，我都尽量给大家整理。因为我做视频的初衷，不是想要说明我玩了多少的游戏、啊，水平多高超。而是想带领大家温故，也就是回顾这些老游戏，并且能够知心，了解到小的时候，由于资料的匮乏、渠道的缺少，或者是语言的障碍，所没能体会到游戏的一些背景故事。所以我是一个专业的游戏解说，并不擅长开车。大家以后不要在弹幕里边给我发问号了。我不是那种人啊，我是正经人。相信大家也看出来了，游戏的地图并不完全是线性的
，包含了很多的分支路线。这样的路线里边，往往能够收集到一些道具。道具分为三个大类，首先就是主人公用的，升级体力的魔法石，升级。攻击力，还有回复力的闪电石，还有回血的血瓶，可以续关的人像。重用的主要包括可以升级的蓝色五星，还有可以回血的肉。除此之外，能够捡到三种天使。有一种天使是让主人公短暂的无敌，还有一种可以让你短时间之内。蓄力最大化，可以无限制的放全屏的攻击。另外一种就是过关必备的，它给你提供一个垫脚的台阶，算是一个解谜要素吧。这里是第一关的 BOSS 战，邪教团的双胞胎杀手马尔和马什。由于是第一场 BOSS 战，给大家演示一下常规化的打法。这个地方如果提前把火球升到满级的话。可以迅速的秒掉其中一个。第二关舞台是尸源，本作一共有八关，速通的话我感觉需要二十分钟左右。如果注意一下收集，打的流畅也需要半个小时。收集要素里边最重要的就是提升主人公攻击威力的闪电石，一般来说藏的都比较深。这里是第二关的小 boss 马尔马斯，咱们需要把它清掉，才能够出现垫脚的小精灵。垫脚的精灵是两只，提供无敌还有蓄力效果的都是一只。地方掉下来一个续关的道具，犹豫了一下要不要捡。本关的这段地图最好的方式其实是冲过来，因为敌方碰撞的伤害也不是很高。另外，游戏当中补充血量的道具还是挺丰富的。这个地方有一个道具藏得很深。需要把敌方的飞行器抢下来，才能够得到这个闪电石。我现在使用的宠物就是雷鸟。这两个道具，一个是增加主人公血量上限的魔法石，另外一个看起来像白色的狐狸。它是用来复活你的宠物的。如果你的宠物在游戏的过程当中不小心挂掉了，可以使用这个道具进行复活。第二关的 BOSS 水中魔兽吉亚贝尔，这里给大家演示一个复杀，利用的就是火球的碰撞伤害。第一关的 BOSS 由于出场比较早，想给大家演示。常规的打法，所以算他们两个逃过了一劫呀。第三关整个战场是在一个生物的身上，这个生物叫做浮游生命体扎巴林。当然了，这是日版的设定，美版的设定就比较简单粗暴了。就说这是一个飞艇，叫做齐柏林飞艇。所以你就能够体会出来，不同的文化背景的玩家的不同口味。这个宠物还剩下飞行蜥蜴没有满级了。刚才这个蓝色的瓶子就是给主人公回复血量的血瓶。这个部位一看就是扎巴林的嘴啊！这样的话，咱们的宠物升满了。哦，对了，这里有一个道具
是短时间之内可以让主人公无限制的使用蓄力攻击。但是持续的时间太短了呀，被自爆的敌人抱住了，这个敌人太讨厌了，太令人羡慕了呀！前方不远就是 BOSS 战了 ，BOSS 一共有三个。是寄生生物，叫做加丁比尔。除了他们三个之外，还有其他的次生的寄生的生物。头部这里有一个发射散弹的，就是 BOSS。这个地方跟大家介绍一下主人公雷电的攻击方式。主要有三种，一种就是蓄满之后使用全屏的攻击，另外一种是按住攻击键不松手，它会持续的对怪物进行攻击，但是你的蓄力槽会不断的消耗，如果消耗光的话，那你需要回复之后才能再次发动攻击。我现在使用的攻击方式是连打攻击键。它的攻击效率是不如前两种方式的，但是它有一个优点，就是可以维持住你的蓄力槽。所以具体使用哪种攻击方式，还是看小伙伴们自己的玩法。第四关延场，这里出门我就捡了一个蓄力的小精灵，咱们可以一直射。实在是太爽快了呀！游戏的很多地方都是可以使用类似速通的方式往前冲的，但是有两点需要注意：首先是你对版面要有一定的了解，前方要有回血的道具；另外，如果你决定冲的。很猛的话，最好把宠物收起来，因为它也是会受到伤害的。前方是第四关的 BOSS 一龙亚迪德，咱们的攻击等级很高，再加上宠物，可以在这里把它秒掉。接下来的第五关有两部分组成，分别是地下水脉，还有熔岩洞穴。从第五关开始，游戏的难度突然就上了两个台阶。五六七三关难度都比较高。这个地方有隐藏，有些小伙伴可能会说，这样的隐藏是怎么发现的呀？其实咱们的宠物火龙。阿瓦罗是有探测隐藏的路线和道具的能力的，这一点可能很多小伙伴会忽略。又捡到了闪电石，攻击的等级来到了六级，满级的话是八级。一般来说都是你的宠物先升满级，然后才是主人公。这里有一个无敌的小精灵，咱们可以往前冲一段。无敌只是对于主人公起作用，但是你的宠物是不享受这个效果的。游戏当中很多的设定就直接影响到你的玩法。这地方有一个隐藏的血量
跟大家说明一下，我玩的是普通的难度。如果你选择高难度的话，道具的数量比普通的难度要少，但也是够用的。这款游戏，只要你不是全程的无脑往前冲的话，血量都是够的。第五关的难度主要就来自于它的场景设计。首先就是天花板上的石笋，掉落的非常突然。敌方的小兵刷新的时候也没有预兆，突然就从土里边钻出来，而且他扔出来的子弹是回旋型的，弹道非常飘忽，不熟悉的话很容易中招。关键还不能往前冲，你需要找到垫脚的小精灵。打出了一个回血的道具，我的雷鸟的血量最少，所以把它切出来吃掉了。虫的血量是分开计算的呀。前方的岩浆里边有隐藏，这可能是很多小伙伴想不到的。我先把虫收起来，又捡到了一个无敌。资源方面我已经不是很缺了，宠物已经满级了，所差的只是主人公的攻击，一个闪电石而已。其实，在特定的场景，如果你的宠物选择得当的话，会给过关带来非常大的帮助。另外，还有一点，宠物在打 BOSS 的时候也有特殊的使用方式，可以提升你的攻击效率。一会儿到了本关的 BOSS， 再给大家演示。刚才我又捡到了一个闪电石。所以说，主人公的攻击已经升满了，血量不满，想打一下上边的两个隐藏的道具。刚才绕了很远的路，捡到的垫脚的小精灵就是在这里用的。一个给宠物回血的道具，飞行蜥蜴竟然是血量最少，其他的还可以。这里就是 BOSS 战了 ，BOSS 是一台战争机器，可能除了最终 BOSS 之外，这个家伙的血量是最厚的。给大家演示一下提升宠物攻击效率的方式，因为宠物的血量是分开计算的，等级也是，它的蓄力也是，尤其是咱们的雷鸟，可以先使用常规的飞行蜥蜴或者是火龙对 BOSS 进行攻击，等到雷鸟的蓄力满了，再把它切出来。但咱们现在玩的只是普通的难度，其实没有必要做的那么极致。频繁切宠物也是很累的，而且从时间上来讲，你这儿切换了半天，还不如直接上去起脸射呢。主人公的闪电是自动追踪弱点的。所以咱们也不用刻意的进行瞄准。这个地方我切了三个宠物对它进行攻击，实在是极致的输出了。BOSS 还掉了装备啊
背景里边能够见到一个巨大的建筑物，看起来科技感十足。这也是第六关的战场。是一座古代文明遗迹。第六关也分两个部分，首先是上层甲板。第六关的场景比第五关还要讨厌，这种机器人，你把它打爆之后，它爆炸出来的火花也是能够伤害到你的。而且大家看地面摆的这些弹药，它爆炸之后也会伤害到主人公。所以有些情况下，你都不知道是攻击好还是不攻击好啊！而且这里的场景比较复杂，下层甲板的情况也一样，不过下层甲板的长度比上层要短一些。这个地方我就快点往前冲了。两个血瓶把血量回满了。下层甲板的一开场这一段是不受你控制的，主人公是自己往前冲的，冲到了一定的位置，你就可以接手了。这地方我先来拿一个无敌，然后再往前冲，很快就可以见到 BOSS。BOSS 的组合非常奇怪，是一个妖僧，带着两把浮游的机关枪，不知道是不是在 cos 高达的浮游炮。这个 BOSS 的难度很高，但是大家要有一点原则，就是不要轻易的出手。把闪电蓄满之后 ，BOSS 在原地消失。而且又在原地出现的时候，你再进行攻击，让它位置比较确定，近身的情况下能够吃足伤害。否则，你和 BOSS 陷入打游击战的话，那就会拖很久了。坐上这个飞行器，就可以前往邪神的神殿了。这地方有一段剧情。这里的景色实在是太好了呀，看得我是目不转睛啊！感谢神奇的大自然，尤其是大自然的风啊，实在是太善解人意了。机关来到了空中神殿。首先面对的是一堆非常难缠的史莱姆，这个地方我建议就直接冲过去了。如果慢慢清理的话，这款游戏我感觉一个小时打不完。冲的过程当中，我是把宠物收起来的。这里一共有三个守卫，要把他们干掉。我先来拿一下隐藏的道具，又给了一个闪电石，但是这个闪电石对我来说已经没有作用了，只是给大家演示一下位置。前方就是 BOSS 站，这里的 BOSS 是高级巫师，他的分身非常难处理，所以我就使用的火球来抵挡这些分身造成的伤害。一般情况下，两到三发蓄力它就差不多了。这里用了四发蓄力，说明我的攻击距离掌握的不好
，伤害吃的不全。这款游戏的很多设定是非常细致的，比如说咱们现在面对的这种敌人，就是教团的战士，叫做塞拉，说明游戏的制作组还是非常用心的。但是非常可惜啊，是 MD 的主机，在十一区的本土被超刃。按在地上进行摩擦，导致它在日本本土的销量不好。不过在北美市场却十分的受欢迎。第八关，神殿圣所，这里要进行两场 BOSS 战。第一场就是打邪教的教主格鲁加，邪神已经被烤熟了吧？已经焦黄酥脆了呀！我记得游戏开场，邪神之茧被带走的时候是灰色的，这会儿已经烤黄了。这个地方就看出了德鲁加的专业性了。烤完了之后要蒸啊！把邪神之剑给盖住了，这哪是教主啊？这就是厨子啊！同样也是采用蓄力之后的近距离攻击。德鲁加的攻击方式还是很多样的，所以要提升咱们的攻击效率。这一下太狠了呀！伤害打得非常足。后面就是最终 BOSS 战，邪神巴拉达尔，他终于是孵化出来了。BOSS 的弱点一共有三个，左侧弱点是一个，右侧有两个。咱们现在的攻击跟踪的部位就是邪神的弱点。大家注意，我现在的攻击方式已经和打之前的 BOSS 不一样了，毕竟是最终战了，已经没必要顾忌什么效率、什么血量了，拼就完事儿。我按住攻击键不松手之后，我的闪电槽也在持续的消耗。邪神的攻击唯一可以抵消的就是它发射出来这些小的子弹，这样的话我就使用飞行蜥蜴，因为蜥蜴的回旋镖比较多，覆盖面很广，可以有效的消除这些小的子弹。这种宠物的蓄力速度还有攻击威力也是不一样的。蜥蜴的攻击力是最低的，但是它的蓄力速度是最快的。雷鸟的蓄力是最慢的，但是它的攻击力却是最高的。面对着全力输出的艾丽莎，邪神终于是不敌。这样大家心里也都清楚，邪神的神殿是保不住了呀。恶魔城直呼内行。后面的剧情大家就自己看一下吧。那好吧，这样一款世家 MD 平台的动作游戏《艾丽莎之龙》就给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。